ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಬೈ ಟು ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮಂಡ್ಯ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೈಮಾ ಮತ್ತು ಮಟನ್ ಸಾರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ ಗೊಜ್ಜು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ ಗೊಜ್ಜು ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬಾಣ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ ಗೊಜ್ಜಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆ ನಾವು ಆನಿಯನ್ಸ್ನ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜಷ್ಟು ಟೊಮ್ಯಾಟೋನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಎರಡು ಟೊಮ್ಯಾಟೋನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಮುಂಚೆನೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಎರಡೂ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಒಂದೇ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪಲ್ಯ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಈಗ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿನ ಅರ್ಧ ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತನು ಎಣ್ಣೆ ಯಾವಾಗ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನು ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವರು ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥವ್ರು ಆಗ್ಲಿಂದನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರೋಂಥವ್ರು ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿನ ಮುಂಚೆನೇ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ವರ್ಷನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ವರ್ಷನ್ನು ಈಗ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿನ ಹಾಕೊಂಡ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟೊಮ್ಯಾಟೊನ ಆಗಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಾವು ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ರಂಚಿನಸ್ ಹೋಗೋ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಗಾತ್ರದಂಥ ಹುಣಸೆನ ರಸ ಹುಣಸೆನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಸ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಈ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ ಗೊಜ್ಜಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ ಟೇಸ್ಟು ತುಂಬಾ ಕಹಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿದ್ದರೆ ಪಲ್ಯ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗ್ರೇವಿ ಗೊಜ್ಜು ಥರ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕಹಿ ಕಹಿ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಸಾಲೆ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಖಾರದ ಪುಡಿನ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಚಮಚದಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಪಲ್ಯ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಲಿ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ ಇನ್ನೂ ಬೆಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಹೀಗೇ ತಿಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ 
ಇದು ಕಸೂರಿ ಮೆತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಬಟ್ ಡ್ರೈಡ್ ಕಸೂರಿ ಮೆತಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಅರೋಮಾ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂತಹ ಕಸೂರಿ ಮೆತಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದಾದ ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಿಂದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಮಟನ್ ಇದನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಂಬಾರಲ್ಲಿ ಪೀಸಸ್ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಮಟನ್ ಪೀಸ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಪ್ಪೆ ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಅಂದರೆ ಮಟನ್ ಸಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ಸಾಂಬಾರುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಖಾರದ ಪುಡಿನ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಲವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಕಮ್ಮಿ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಅದು ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಖಾರದ ಪುಡಿದು ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರು ಒಂಥರ ಒಗ್ಜ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಸಿ ಹಸಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಈರುಳ್ಳಿ ಅರಶಿನ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುದೀನ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಟನ್ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟು ಇದು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಗೊಜ್ಜಿಗೆ ಆಗಲಿ ಈ ಥರ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಂಬಾರು ಗೊಜ್ಜು ಎರಡೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ರೈಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದು ತಿನ್ನುವಾಗ ಹಸಿ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಒಂಥರ ಒಗ್ಚೊಗ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನೀರು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಸಾಕು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರು ತುಂಬ ತೆಳು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹಾಕೋಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳನ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕುದಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಎರಡನೇ ಪೇಸ್ಟ್ಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇದು ಮೇಯ್ನ್ ಸಾಂಬಾರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದು ಒನ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗಲೇ ಮಟನ್ ಬೇಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಇದು ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ನಾವು ಫುಲ್ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ನಾವು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ನುಣ್ಣಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪುಡಿ ಅಂದರೆ ಕಡಲೆ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾರಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೈಮಾಗೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಕುದೀತಾ ಇರೋವಂತಹ ಮಟನ್ಗೆ ಆಗಲೇ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಮಟನ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ
ರೈಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರೋ ತನಕ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೋ ತನಕ ಅದನ್ನು ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಆಗಲೇ ನಾವು ಮಟನ್ ಕೈಮನ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಆ ಪೇಸ್ಟ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವಿವಾಗ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪುಡಿ ಅಂದರೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲ ಮನೇಲೆ ನಾವು ಕಡಲೆನ ತೊಗೊಂಬಂದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂತಹ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪುಡಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಕೈಮ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ರೈಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪುಡಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೈಮ ಒಡೆಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಹೀಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಈಗ ಮಟನ್ ಸಾರು ಆಗಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಮಟನ್ ಸಾಂಬಾರು ಈ ಥರ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಟನ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರೋ ತನಕ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ಉಂಡೆನ ಹಾಕಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಡೆಯುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದು ಒಡೆದಿಲ್ಲ ಉಂಡೆ ನಾವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇದಾದ ನಂತರ ಮಟನ್ ಕೈಮ ಬಾಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಸಾಂಬಾರಲ್ಲಿ ಕುದಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಕೈಮಾ ಉಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಂದಿರಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಕುದಿಯುವಾಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಸಾಂಬಾರೊಳಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಡೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಆ ಉಂಡೆನ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಉಂಡೆ ಒಡೆಯೋ ಅಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಉಂಡೆ ಕೂತು ನಾವು ಟರ್ನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಬೇಕಾದ ಸಲ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಆದರೆ ಸಾಂಬಾರು ಟೇಸ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಕೈಮ ಉಂಡೆಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಈಗ ನಮಗೆ ಕೈಮ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಒಂದೆರಡು ಕುದಿ ಕುದ್ದ ಮೇಲೆ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಕೈಮ ಸಾಂಬಾರು ಮತ್ತು ಮಟನ್ ಸಾರು ಒಂದೇ ಸಾಂಬಾರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮ